Toda la banda se esfuerza, toda la banda está aquí cada 15, se viaja cada que se puede y pues es, es esfuerzo de toda la banda, ¿no? Yo creo que si algo distingue a la Rebel es eso, ¿no? Que nosotros no, no, no dejamos, no abandonamos ni dejamos al equipo solo. Para nosotros así le llamamos varios, es nuestra segunda familia. Si no lo vives, si no lo sientes, eh, tienes que estar ahí, tienes que gozarlo, vivirlo, entenderlo y a lo mejor ya sacar tu, tu propia conclusión, es decir, si realmente es lo que, lo que opinan o lo que dicen de nosotros. Yo tengo los 22 años casi que tiene la Rebel, yo empecé aquí a los 18 años, 17 años por ahí. Tengo 21 años, casi los 22 años de la banda y no he dejado de venir. Y a cargo al 100%, 100 de la banda, tengo 4 años de líder. Vamos a, organizar, vamos a meter el telón, por eso llegamos tan tempranísimo para para este, meterlo somos como 80 personas nada más porque es muy temprano pero como ya este si es más tarde nos ganan las prisas y igual y ya no hay chance de meterlo ya después vamos a organizarlo allá adentro para no cagarla como otros equipos lo han hecho no se va en la puta, Soy Esteban, eh, pues se elaboró a base de toda la banda, ¿no? Toda la banda participó, algunos como, como ya aportamos con dinero y pues ya la demás banda pues la, la trazaron, la pintaron y pues ya fue lo que se fabricó. Mira, se siente un orgullo muy, muy, muy grande porque es hecha por nosotros, pagada por nosotros mismos. Nadie nos patrocina, nadie nos, nos da nada. Esto es totalmente hecho por nuestras manos, ¿no? Los, bueno, yo personalmente que, que ayudé a la... ¿Cómo se Elaboración de, del telón. Este, se siente un orgullo muy grande porque son cosas de nosotros que nosotros mismos hacemos y pues nadie más en el país lo ha hecho, ¿no? ¿Qué no me ayudas tú, amado? En la banda me conocen como el mamado. En este caso me va a tocar estar en la parte de abajo estirando el telón. No es como tal que se dé tú vas a hacer esto, ¿no? O sea, es dependiendo del proyecto de lo que se ocupa de eh, cada, cada integrante de la barra. Hoy me puede tocar estar abajo, el día de mañana puedo estar arriba, es dependiendo de cómo se ocupa en el momento. Como la, la jugada, cuando salgan los jugadores vamos a empezar a bajarlo, ¿sale? Cuando esté el telón arriba de nosotros, Panti, Narvarte y, y Quique van a, van a inflar los globos para hacer la silueta del Fuma que hemos venido trabajando sin gente. Ahora es complicado porque va a haber gente, entonces esa es una tarea de, de ellos tres. Guante en las banderas. Este, y nos va a ayudar después de la, entregar las banderas con el Puma, con este, los globos, con los globos okay. Para... Y ya tiene que estar el Puma hecho, ¿no? Y ya los tiene, globos. ah, y ah, cuando, cuando suba al telón ya va a estar el Puma hecho ahí. Vamos, chale, pandilla, vámonos. 
te digo, es un partido como diferente a los demás. Okay. Entonces, por eso la logística cambia un poco. Entonces, este, pues ahorita nos esperamos a que den 10, 10 y media y ya este, organizamos allá dentro de la pandillita. Toda la banda nos ganamos ese, ese sello, ¿no? De saber que pues, tenemos el telón más grande de México, porque está registrado como el telón más grande de México. Fue, sí, fue un completo, un completo desmadre, ¿no? Porque... Se trabajó a marchas forzadas. ¿Qué dicen que nos patrocinan? No, es mentira. Político, todo es político. Sí, de hecho, cuentas. sí, no, todo es mentira, nada, nada que ver. No, nosotros, nosotros, este, nosotros venimos con boleto pagado. Así, nosotros no, no nos dan absolutamente nada. Porque tenemos el nada. corazón azul de oro. Ahorita vamos a, a ver cómo va el chingo porque... Luego, hay, luego la banda pues, es bien desobligada y hay que estarlos este, pues, como presionando, como orientándolos, ¿no? En teoría se supone que ya deben estar separando a la gente, separando a la gente y teniendo en cuenta que, que va a entrar más gente y ya tienen que tener como acordonada esa zona para que salga chingada. En estas aquí no va gente, no sé por qué más Que a todos nos pasa, a la mayoría que cuando llegamos aquí con la banda me tocó estar en Palomar en el 2003 en un partido de Libertadores. Posteriormente vi hacia enfrente donde ya estaba colocada la barra de la Rebel, el carnaval que hacía en el color y dije algún día tengo que estar de aquel lado. Yo empecé a bajar con mi papá, eh, cuando empecé a bajar aquí, empecé con mi papá, mi papá empezó a bajar conmigo y ya después tuvimos ahí un inconveniente de que se llevaron a mi papá al MP aquí por cohete y desde ahí lo castigó mi mamá, ¿no? nunca vamos a dejar de apoyar porque yo creo que si algo distingue a la Rebel es eso, ¿no? Que nosotros no, no, no dejamos, no abandonamos ni dejamos al equipo solo. Que suden, que sientan lo que es la, la playera, que sientan lo que es el cariño, el amor hacia los Pumas, a la sangre azul y oro y que bueno, que nos sigan apoyando como bueno, nosotros apoyamos siempre a la barra. Tienes que estar ahí, tienes que gozarlo, vivirlo, entenderlo y a lo mejor ya sacar tu, tu propia conclusión, es decir, si realmente es lo que, lo que opinan o lo que dicen de nosotros. Creo que toda la onda tiene bien, bien, este, bien centrado ese punto que en los malos momentos pues es cuando más se debe de apoyar. ¿no? Creo que en los malos momentos estamos viviendo un mal momento, pero pues aún así la banda no deja de venir, no deja de apoyar. Jamás. Siempre de corazón. Azul y oro. Azul y oro. Yo creo que es toda mi vida, lo, lo poquito que, que soy en la vida, se lo agradezco a Pumas, el conocer otros lugares, otros países. 